Праздник труда 1 мая работники агрофирмы «Дубна Плюс» отметили прямо в поле. В хозяйстве началась напряженная посевная кампания. В поля вышли культиваторы, сеялки и разбрасыватели удобрений. Перед посевом зерновых культур и однолетних трав производится культивация почвы. Эту операцию выполняют тракторы Т-150, которые тянут за собой культиваторы. В Дубне Плюс используют ярославские культиваторы шириной захвата 4,8 метров. Затем в почву вносится минеральное удобрение – аммиачная селитра. На 1 гектар расходуется 150 килограммов удобрений. После этого тракторы еще раз культивируют почву и приступают к посеву семян. Загрузка сеялок происходит прямо в поле. В полях работают сеялки точного высева европейского производства. Хорошие урожаи дают два российских гибрида кукурузы – РОС-140 и РОС-199. Посевная началась у нас 1 мая. В день труда, так называется, крестьяне всегда трудятся. На сегодняшний день на утро мы посеяли 110 гектаров чменя. Посевные площади не изменились по сравнению с теми годами. Значит, 450 гектар зерновых. 400 кукурузы, 250 однолетних и 1400 многолетних трав. Погода прекрасная, сев идет нормально. Для создания полноценной кормовой базы нужно посеять 200 гектаров ячменя, 100 овса, 400 гектаров кукурузы, 250 однолетних трав. Площадь под многолетние травы составляет 1400 гектаров. В прошлом году подвела холодная и дождливая погода. Из-за неурожая кукурузы аграрии не добрали 6 тысяч тонн силоса. Ну, приходится делать несколько операций. Такой техники, чтобы все делать за один проход, пока, значит, нет. Вот сначала проводим культивации, влезем, вносим поверхностное удобрение, еще раз культивации, посев. И, соответственно, потом прикатываем. Цены на семена и удобрения повышаются ежегодно на 15-20%. Самые дорогие семена многолетних трав. Например, килограмм люцерна стоит 400 рублей. Кило семян кукурузы стоит сегодня 75 рублей. Растут цены и на дизельное топливо. Но сэкономить на производственном процессе, по словам главного агронома хозяйства Александра Копылова, нельзя. Оптимизация тут же скажется на качестве кормов. Оптимизировать не очень удается. Все-таки земли с углинки, тяжелые с углинки. За один проход имеющаяся техника не обработать. 